欢迎收看《时尚玩家热血四十八小时》。去了台中啊，好不好？对，我们这个主题呢，跟台中相当有关系。哎呦，是什么主题呢？人血拼剑，台中高网平店家。我们都有一些评鉴的分数，对，还记得是什么吗？四点五颗星以上，嗯，没错，一定要我们的评论数不能只是什么二十几折啦，对对对，要至少四百折以上，嗯，怎样啊？哎，像你的这个发型呢，这个在三颗星左右，哎呦哎呦哎呦哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦，有这些有这些，我们来先来随便抓一个，对对，你这个是什么？四点九颗星。越南面包，而且是五百多折，超高的。四点九、四点七、四点九、四点八，最低是四点七耶。哎，这个超级高哎，我们整标准真的高哎，整集都是有可能是臭脸，也所以有可能，这太难超越了，太难了。四点七，美蛙鱼头，真的，它的招牌，它的酱汁好好吃哦。对。这碗卖我二十六位，竟然有狮子头、咸蛋黄，这个是不太会出现在越南面包里面。这种红油豆，因为我们是日式，然后橘子、白子那种，就是奶油、冰冰的香味。哇，比想象中的大。有回应哎。对啊，我站在边边，我就觉得害怕。我面颠倒了。浓的榴莲雪花冰，根本不用靠那么近，对对，就超浓了，哇，很少吃到水果冰是浓成这样子，很好吃，哇，好大，这不像餐酒馆哎，这有点狂哦，吃草吃土，哇，天皮到底是什么？好神奇，这个好好玩哦，我们走了，我跟你讲，有草。神阿贤姐越南面包，有将近五百折的评论，但是四点九颗星，基本上就是满分的意思。而且很奇怪的是，关键字上面竟然有狮子头、咸蛋黄，这个是不太会出现在越南面包里面。老板，哎，漂亮的老板娘，你好，哎，洗澡，洗澡，洗澡，洗澡。哎呀呀！问候问候。对，那这间开多久啦？这间开半年了。半年新开的。半年半年算新算新。那半年有那么多折的评论，算是相当。而且都高分，厉害。大部分都是回科很多，人家的评估也都不错。对，每个客人回来都说很好吃，很好吃这样。而且你们有狮子头跟咸蛋黄的口味啊？去年十月去学的时候刚好有，然后我回来我就想做，然后反正在台湾也还没有人。是我们烧肉这样子、嗯。那你们的酱是不是有不太一样啊？哦，对，猪肝酱。这是猪肝酱，好像好像绞肉哦。对对对，好像肉末。猪肝酱是返家送来，我都会泡过鲜奶三个小时，然后把它清洗，还有酸烫过，把那个水性的味道把它弄掉。哦。然后很多顾客都回来说，哎、欸，你们的猪肝酱我吃起来完全没有腥味。招牌的，是。那你这个狮子头，狮子头、咸蛋黄，哎，蛮美的，对不对？那我们先吃招牌的，招牌，对，先吃原味。好，那我先来了，好，期待期待。刚从越南回来的男人，好吃，好吃
因为我在外面嘛，可是小时候在台湾的话，你可以做到外面你是有点酥的，然后你咬进去有点空心感。对。然后重点它腌制那个萝卜的香味的那个水分，会帮助它整个面包吃起来口感更舒服。而且它里面猪肝味没有太浓，它反而有一点点其他的那个猪肉啊配料啊，它的火腿香味跟它去做综合，非常非常好吃。有。好优秀啊！它的那个酱有点像是你在编咀嚼的时候，你感受到那个酱的香气，有点像我们吃日式，然后吃到那种鱼子、白子那种，有点奶油、c r e a m 的香味，然后猪油的香气，肉也好吃。你可以吃到肉香，但是马上那种蔬菜的甜味跟旁边那种腌萝卜的酸味，立刻又帮你变得清爽起来。我觉得单肉调味都是一百个人吃，一百个人最接受的那种。我也觉得。对。来来来来来，狮子头口味。好好奇这个味道，等一下按摩，下巴有点不舒服。那个风味完全不一样哦，跟刚刚吃起来感觉不同啊。不一样，不一样。因为一夹子肉，它的石蟹头就拌炒过，还有腌过的那个香味跑出来，它的香料味，但也不会是浓到就是强迫你整个法国面包。嗯，辨识度非常高，也蛮好吃的。狮子头的口感比较不是我们最近印象中的那一种，它好像。我们之前吃日式烧烤那种烤鸡肉丸的味道，非常接近。对，柔软的肉，但是里面的那个腌制的味道比较接近，有很多香料在里面。咬到那个咸蛋黄，就咸蛋黄的存在感没有拉到非常高哎。他很聪明的是都把这种肉做的比较柔软，都是比较偏给你一个香气。我最怕的就是它吃起来很像分开的东西。嗯，没有，它融合非常好。嗯，所以不给丰田吃，它那个整个。哦，对对对,對，已经吃一半了，等很久了。面包真的超好吃，对对。我比主要版更喜欢这个，真的啊！其实它那个比例很，我觉得很棒。嗯，他们旁边的那些菜，对真多那个肉的甜味。对，我就我个人很喜欢它的那个比例搭配。哦，上这边分了。好，你来吃完了。我想要再吃完我的招牌。包非常的酥脆，然后它的酱自己做，一二三，哦，其实蛮屌的哦，对对对，放哦，一二三，嗯，好，一二三。这不是吧？这个是我是想睡觉了，想睡觉了。好困，好困。八，比较高啊，主要是它的酱做的很用心。嗯，然后跟狮子头那个，我觉得它把它跟粤式的这种面包还有里面的料融合的很好。因为我是在它的面包的这个酥皮的部分，对，我直接给到五颗星。真的是面包，真的五颗星，那个面包超级好吃，那个奶香很明显，所以完全可以理解为什么四点九，因为没有人会怕它。对对，谁都可以接受。OK， 好，给大家参考到。赞啊！哈哈。四点七，哎，一千两百二十八，送上来闻到那股多年熟悉的重庆味道，随即心中的五味杂陈，眼眶泛红，感动啊，乡愁。OK， 地道川味的美食烤鱼。美蛙鱼头哦，烧烤也很好吃。叉三周五的就来吃。叉五 ，OK。叉，重点是美蛙鱼头。哎，你知道这里昌平路这里算是我们台中人美食一级战区。哎呦，那他在这里可以拿到四点七，应该蛮厉害的。真的，哎，好多人哦。对，对。你看现在四点多、四点半的时间，好多人哦。来来来，老板娘你好，来，对对来这里这里，大家好，大家好，你好，你好，漂亮哎，老板娘哪里人？成都人，四川的，四川的，川的川的川的川的所以你开这间店就是为了要把那个家家乡的美食带过来，对对,對。
我们四川很出名的美蛙鱼头。美蛙鱼头是田鸡，我们说的青蛙。对，台湾说的流蛙，因为四川呢它很小只嘛，但是台湾的青蛙呢它非常大，但是我们煮的时候会把它剁小。哦。会熟啊，因为有时候不熟的话，它有时候会在里面游泳，会不会？会游泳啊，但是客人看到像你这样会害怕，害怕。那我们大小面，魏林哥推荐的。然后是带鱼，美蛙鱼头，哦，里面有小面，应该有吧？青蛙，蛙丸啊，这边。对，我们三个现在已经不怕青蛙了。嗯嗯嗯，能只有你啦，因为你有跟他亲吻。吃个重庆小面，要拌哦，拌拌拌。下面呢开始拌，这个是辣椒，两种辣椒花生，还有这个是什么？酸菜吧。嗯，哇，哎呦呦呦呦，真的很好吃。哇，看这，好好吃哦，好好吃。哇哇哇！赞赞大果汁，饿哦饿哦，哦好好吃哦！你一吃你就发现它的调味跟它的油脂发布在它的面体上面的时候，它有一个那个花椒的香气，进到你嘴巴的时候，你会感觉哇，香味是真的非常非常到底，而且它不会带呛辣。大果汁，嗯，勇敢。哎，超级好吃，超好吃。它的面比我想象中更有味道，因为它不是只有辣油味，上面一开始的辣椒很像那种炒过的干辣椒的香气，然后它跟辣油碰撞在一起，又加上其他的料的时候，它添加的咸味跟辣油整个放进去变水分，可以喝着那种汤的味道。然后大家镜头请转到他那里。你真的很饿哦。完了，完了。嗯。哦，哥，很好吃。来来来，这样子，这个梅花鱼头，它那个招牌，对，必吃的。它煮浆看起来很像鸡肉，鸡肉，对，来，好嫩哦。而且我觉得它的青蛙可能有选过，它的肉更多哎，因为它咬下去的时候，它的肉真的非常像超级嫩的鸡肉，再加上它吸这个汤汁的时候呢，它其实虽然说你看起来好像哇，这个油很多，对不对？但是吃进你嘴巴的时候，你并不会觉得说那个油腻感。重，它还是可以完全吃到那个底料跟那个香气在里头，非常好吃哎！好吃的鱼，哇，吃好吃的。嗯，它的酱汁好好吃哦。对，它的那个辣油一铺在那上面，你吃得到所有辣椒的香，但是辣油反而把辣度降低，就那个油脂会让你嘴巴里不会有那种辣辣。对对对对，可是你吃得到所有里面焦的香味，而且我觉得他家芹菜好聪明哦，他家的这个芹菜你吃完那个辣之后，后面是有芹菜香气，而且超明显的，配这种鱼肉就很好吃，鱼跟那个蛙都是很细致的肉，所以它的辣味渗到里面的时候，你吃会觉得非常舒服。那就来来来鱼肉，好好好，哇，它这个是青花椒哎，赞赞赞，这个看起来好吃哦，菜这么多啊哇，哦。汤跟鱼一起吃。好的。哇！哇！比想象中的大。有回音哎。哎，这波是吓得可怕。对啊，我站在边边，我就觉得太害怕。光看你颠倒。根本没有靠那么近，就超浓了。哇，很想吃到水果冰冰东西似的，很好吃。汤跟鱼一起吃，好的。呜，它的汤不是那种超级酸辣的那种，真的有吃喝到鱼的那种鲜味。我觉得他们用的鱼比较好。对，所以腥味不会太多，对，所以调味不用下那么重，嗯，咸甜咸甜的，好好吃，而且肉超级嫩。嗯，跟我们之前吃的酸。
温差鱼好不一样，对，很不一样。这一碗的主角完全是那个鱼，哎，对，鱼的那个香味是那种有点清香，然后你会觉得它的那个油的香气是鱼油，而且在边咬的时候，你好像可以渐渐咬到酸菜的香。它里面刚刚在搅拌的时候，其实是有青花椒在上面的。当你把一切东西往喉咙里吞的时候，很像青花椒的香气从里面反上来，嗯，只留那个香味，然后没有让你有麻的感觉。嗯对，这个绝对要拿来收尾，我觉得这算必点哎。哦，很厉害，四点七颗星，好值得。那我们就照惯例上车了。好，好，好，没有问题。再再吃一下，对，不好意思哦，再吃一下。川面道，它是四点七颗星，然后有一二二八折评论。好，谁先谁先啊？我先啊！好，来哦！一二三，太好了！这个表情超过五了。我啦！哦，四点八，四点九，四点九的厉害。哦。这个这个四点八四点九，觉得合理？我会觉得，你绝对超过，很少遇到就是我可以接受的川味。对，因为之前的都是要么就死辣，好离奇，辣给你吐。对，但是这个是哎，辣是其中一个调味，但其实还是有很多酸甜苦乐，酸甜苦乐，人生。对对对对对，有四点九颗星哦，也太高了吧！然后而且它是一千一百九十九的评论，哇，超高！而且它的留言很冲哦，林北就是冲着这个有滑板场来朝圣，结果抖到一个，连走进去一点看都会害怕。而且有一些隐藏版的留言呐，是是是，老板真的好会滑滑板，老板好帅，老板腰很好哎，好会做招哎，真的假的？来来来，老板。你好，哎，老是老板吗？你好，你好，你好，你好。哇，老板很帅哎。对啊，你是本身会溜滑板吗？会一点，因为本身我们就喜欢极极限运动，嗯，一起排练的朋友他们一起的想法，然后滑板也是其中一个部分。但是滑板有个什么概念可以带我们去看一下吗？可以啦。哇，哎哎，比想象中的大，好大。哎，其实你营业的空间只有一点点呢，主要全部都是用滑板场哎。为了像营业够了，我可以看你们是真的有在滑吗？滑一下吗？嗯，滑一下，滑一下，我看。给我一点掌声。好。哇！他讲话怎么那么像兰博老师啊？对。每次光是下就可怕了。对啊，我站在边边，我就很害怕。等一下，我看。哎，很陡哎。好危险啊！哇塞！哦，哎，好丝滑哦！好，哎，他真的，真的是在滑哎！哇哇！你要再去试试看吗？来啊！来！你教他怎么弄啊？对嘛，对嘛，吓死人啊！对嘛，哎呦！我给你颠倒了，有吗？算有吧。好，可以。这个好好玩呐，这个好好。
八百块。哈哈哈哈哈！应该应该应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不应该不不可能，不狼狈哦！来来来来来，介绍一下。对对，他们这里蛮多串烧，其实很有特色。这个呢，它是气死洋葱圈，也是他们这里特色的商品。然后呢，它这个外面是肉，但是里面是肥干，上面是鱼酱。鱼子酱。鱼子，鱼子。鱼子哦。来来来，鱼子。嗯，哎，我觉得它的猪肉片烤了刚刚好，哎，刚刚表皮熟了，然后有点微微带脆，咬下去的时候，它鱼子那种带有海味的那种甜味，跟它的猪肉非常非常的搭。牛肉是牛肉，你舌头受伤了，我脑子也受伤了。哈应该看起来有烤的比较脆一点哦，所以应该就会蛮像猪肉。你怎么觉得羊肉？哎呦，我觉得羊肉是因为你跟那个鸭肝搭在一起，所以会有一点那个那个羊的油脂的味道。好，是这样吗？对，好酷。洋葱气死，气死洋葱圈。下面都是洋葱。哎，有下面会有一个错觉，像我们吃到那种一圈一圈的那个洋葱饼啊。它够厚，它中间完全实心的，然后你吃到你就是一直咬到脆跟水分。嗯、它洋葱这样子烤起来超爆甜，嗯，它这样甜度跟水分都被锁在中间，好好吃哦。这个我觉得必点的，是。那这个必点是因为老板会留花板，要吃一下啦，吃一下。八百块，六百，六百八百，八百。哇，你都没有吃到。<笑>日本人说，就是加吃鳗鱼是有一种体力，对不对？可以给房钱了，房钱好了，可以吗？有了有了，真的有。为了儿子，白家果啊，因为爸爸一集好几万，我努力撑下去。对，不过说真的，它的鳗鱼烤的真好吃。有，嗯，好吃。哇，刚烤哦，烤到那个皮那边有一个脆脆的口感，然后特别那个有带点的，然后特别香，像骨烧的那种。哦哦哦哦。丰田讲的是不是真的？就是看他吃的讲完口感之后有没有再续吃，就知道了。这个酱很魔性，对的。分享给你们，等下我们上车做评价。没错。好好，好，好玩啊，这个。对。嗨，哎呀，哎呀，大家来做评分啦！哎呀，几颗星？四点九啊！哇，太高了吧！太高了！一二三，哦，太高了！一二三，好，不评论。抱歉，一二三。哎，这是哦，这五颗五颗星，正常正常，四点九颗星，四点九颗星都很高，太高了。我为什么让他大概是四点八颗星？跟我的脚受伤完全没有，有很大的关系。我真的好难，这个地方真的全台湾也很少见，对，应该是很少见，很少见，所以就是。还可以吃的椰子碗，对，可能如果下一个要接任的，比较容易会变变成是掉下去。啊啊！在我身后就是大家都很喜欢的扭蛋。扭蛋虾。接下来这间店跟扭蛋有一点点关系。什么关系？好，你们看一下。雪花冰专卖店，四点八颗星。再看一下后面，哇，那边了好多哦。然后榴莲雪花冰超绵密，让人榴莲忘记。榴莲，这个人的文笔好好哦。对，然后它放在外面这个这些榴莲呢，让一些婚姻状况的朋友也可以带回家。哦，贵贵啊，大。以前台中人都是用那个球棒，现在用这个榴莲。它门口就有个这个榴莲，还有榴莲树啊，好可爱哦！榴莲是这样子长的，里面真的很多公仔哎。你好，你好，你好。多久了？快七年了，七年多了。你知道你们的这在网络上的这个留言是非常高吗？对，是哦。
因为我们的榴莲呢，本身材质要开始做，我一开始是主打水果，然后是没有什么水果可以做的时候，我们最后把它就是想到榴莲可以拿来做，嗯，上面再涂上榴莲，等于榴莲的冰砖的概念。那还有推荐什么一定要点？的话就是现在当季的是芒果，真的爱闻，杨杨枝甘露的耶，就是比较香港的那种甜品，哎呀，把它做成冰凉，是是是。然后还有一个是西亚新手，西亚的啦。然后它的冰就是哈密瓜口味，就是直接用水果它去。对啊，他们是直接水果是溶气耶，这个一定超好拍的。那你怎么会放这么多公仔跟扭蛋？对啊，因为我常说吃冰是一件很开心的事，所以只要可以看到这些很多公仔，就会更开心。哦，这是你的算是你的兴趣嘛？对对对，一半一半，后面我再看好，好好玩哦。这里其实超直接只看店面超多玩具店，因为你看从这里看过去一排全部都是公仔，真的超可。很猛哎、欸！冰淇淋要先吃哦。其实很漂亮。我先吃一口冰。嗯，对对。冰淇淋。哇，浓吗？我先吃一口冰。我们都是含泪在卖。这一三五哎。我跟你说，这一碗卖有二四六位哦。哇，好大。这不像餐酒馆哎。这有点狂哦。吃草吃土。我先吃一口冰，嗯，对对对，冰淇淋，哇，浓啊！它为什么它不需要再做成那冰淇淋形状，它榴莲肉本人呢？不是它浓到我甚至不知道上面黑黑的是什么东西。正常逻辑，哦，没有碎，带一点咸咸的，留下来变成浓爆了的冰淇淋。你们吃，你们先吃一口这个，真的。嗯，我觉得它多了一点奶味，我觉得更能够接受，就是等于它有点综合掉了榴莲的特有的香味。来来来来，看红花之前，应该就是要配的果肉吧，都选爆浓的。哇哇哇！我喜欢吃榴莲啊。好棒啊！谁？难怪你今天早上上厕所。哈哈哈哈哈！喜欢哦。好像是泰国。所以是香的，然后雪花冰立刻融化，更快变成那种榴莲果汁。咬到那果肉，冰都已经融化，你的榴莲跟牛奶的香气散掉，它榴莲味就一直在加成、加成、加成，很浓，很好吃。很少吃到水果冰是这么浓成这个样子的，真的，真的，来，嘴巴张。这里还有一点你剩的果肉，有果肉更好吃，你不觉得吗？好吃，榴莲有一点类似像。子的那种，一丝一丝一丝那种口感，然后你进去的时候是那个香气，不是那个浓烈，反而进去到嘴巴的时候有点像清香哎，不是？哎，配果肉吃好好吃，我第一口确实有被这个味道吓到，但是嗯，会觉得是舒服的，因为上面的那个雪花冰的部分是很绵很绵的，跟它的口感有反差的，所以这样配着吃，我我觉得好好吃哦，难怪会那么多人。对，我觉得它比单吃榴莲本身更好吃，吓一跳吗？哇！哦，你要准备哦！一二三，哇！哇！你下次根本还没有到里面的冰，我的汤匙就装满了。哇！嗯，有，非常好吃。那芒果现在。酒席正甜的时候，下面它一颗一颗的，有点像荔枝口味的寒甜，然后跟胡桃柚的果肉，然后再吃到很甜很甜的芒果，它的味道跟口感上更有层次。你可以咬到这种啵啵啵啵的果肉，然后寒甜 QQ 的。哇
哦，好好吃哦。嗯，还没咬到芒果的时候，你前面你都觉得有点苦，葡萄柚的那种苦味，它就是厉害过现在这个芒果，它的甜味你会觉得全部都是芒果过来，然后它的葡萄柚是拉拉香气跟它那个酸度去做一个综合。我觉得苦味这样放在这里超迷人的，对，在我们的芒果冰嗯概念里面的前三名哇，第一哇。哦，还有哇，还有，还有，这是西哈西瓜，小西哈，哇，哦，就是西瓜阿米瓜，对，来个，赞。大红果绝对是哦，哎，西瓜还有那个哈密瓜上面加一点那个炼乳，超加分的。因为西瓜本身就是有带很多水分，所以吃起来是甜味跟那它那个香气。多了炼乳之后变成很像一个甜点，水分一样多啊，你会觉得更有内容的感觉。但是这个冰很像那个。哈密瓜牛奶，牛奶感觉是挑那种低脂的，就是它不会有，它不会走那种浓郁的路线，可是你会有很香的哈密瓜香跟牛奶香。惊艳，咬到这，咬到这个西瓜果肉，配上它的冰，你会更惊艳。真的，好屌，嗯，四点八颗星，讲一下怎么来去评分。好，哦，好。我现在打嗝都是那个榴莲，真的，一直闻到那个味道。丰田先，好，一二三。可是有一有一点点，就是想要给他高分。雪花真的是做出跟其他家更用心的方式，很少很少自己主动吃那个榴莲榴莲果肉。对，那我今天吃跟那个雪花冰搭在一起吃的时候，觉得哇特别好吃。对，而且最棒它还可以加果。加到两个，加分呐。张波餐室，它的关键字有奶、奶、酸、奶油、奶油、油、油、油、油、油、奶啊，太刺啊！重点是他们应该是非常便宜的，因为他说 CP 值飙破天际的高，一百出头就可以吃到等级很高的餐点享受。一百出头现在是佛心价钱。对啊，一百多块你可以吃泰式。但我很喜欢这个那种旧台中的风格。我自己也喜欢这种巷子里的，而且你就到了，就是这里，就这一间了，就是这这里，就这一间是。但不要停在门口，进去吧。这个我有中。嘿，你好。你真得到一百多块哎，一百三十五，一百三十五的，哎，我们都是含泪在卖，含泪。餐点怎么都偏咸？哎，不是，是我的泪啊！对对对，推荐几道必点的给我们。绿咖喱，哎，然后喜欢泰式酸辣汤搭配妈妈面，妈妈面就是泡面的意思。对对。然后打泡猪，突然想说刚刚打泡猪，打泡猪应该打泡猪一定要吃一样，上锅的打泡猪。但是我在调味上还是会有一些自己的调整。哦，好好好好好，我们就来吃吃看。整个空间都非常舒服。对。这好舒服哦，这个空间。你看，哇，有只小鸟，它叫什么？它叫帽。再加一颗星，它现在五点一颗星，太高了。中间也可以逛一下家具哦。那个灯要最要四五万。就是那一个是一个特别的。哇，那个年代的最有名的灯，太空的月球啊，它所有的家具都是有一点这种。太空的。太空，远远的风格，对不对？嗯。然后后来他是不是就渐渐弄到理发厅？哈哈哈哈哈！
起来好好吃哦。这个是香气，中央贡，中央贡妈妈面，然后打泡猪跟绿咖喱。对，然后这个打泡猪啊，老板其实有帮我们做的更泰式一点，它是可以帮你做的很泰。哦，好，它变态了，嗯嗯，对，变态，变态，对，变态。中央贡你不是最爱吗？对啊，对啊，对啊。我想下面是妈妈面，感觉要先吃。放饭，我觉得可以放饭。放饭喽，这个感觉很好吃。哦，好喝！哎呦，很泰，很泰。我发现在台湾吃有时候会做的比较甜一点，对对，比较不是真的有那个酸感。哦，嗯，确实，它那个酸度跟那个香味，我觉得非常非常浓郁，就是还有一点鲜甜的味道，海鲜，海鲜，海鲜，所以非常非常的可口，很舒服。但你吃它的面的时候，你就感觉那个香茅的香气整个冲出来，然后吸附了它的那个鲜味，而且不会太辣哦。面就很好吃哎，是汤的，可能松啊。它味道浓郁，可是你看它的汤的汤体是清的，它不是走那种变到酱料的那样，我觉得超厉害。它喝起来就是非常非常的顺口，然后你会觉得各种香料味跟酸跟辣的香气好和谐，够酸，它绝对足够酸，辣反而是后面一点点，所以你整个吃进去是超级清爽。好，红米好香，打包猪一三五，在外面都是两百，这么合理。对对对对对。要。你慢慢吃，我们再吃几口这个。对哦，哎，很好吃，够打包吗？我打包，打包，超级好吃，那个咸度、辣度、甜度，嗯，都是拿到最高的那种。是，单吃的时候可能会觉得很咸，是，但是主要是打包猪一定要跟白饭配着一起吃。对，那时候哦 ，amazing， 刚刚好，而且配着那个旁边的那个荷包蛋，捡到价家的，对，超超加分的。哎，台湾很少吃到这么好吃的。哇，好好吃哦！嗯，超好吃的。最重要的是它炒过那一层油，对对油，哦那一层油，你讲得很好。那个油，对对对对，带有猪油以及它的酱油以及它的香料爆炒过的那个香气直接冲进来的时候，真的很好吃哎，超级好，超级好吃。请问你剩一口蛋给我吗？啊，就没有。哎呀，蛋白呀，蛋白，来来来，绿咖喱，绿咖喱。来，哇，相较之下最温柔的真的是它。对，一开始吃下去的时候，它是香料味不是先冲出来，它有一点牛排店的玉米浓汤，比较温和，可是它也没有到盖掉它绿咖喱香料的这香气，就是香茅味什么都还是在。它里面加了那个马铃薯，很加分哎。嗯，就是你在咬的时候，你会觉得里面有一些软软嫩嫩的口感，然后它是还是有一个脆度在。像那刚刚那个就是哇，好吃。好吃，它就是你会越吃越好吃，有韵味的那种。对，好赞。像我这样，这个三个我都很喜欢。嗯，那我们再来一个打包猪肉。要，我们要吃吗？要要要，那就要吃。你要变态打包吗？可以，变态打包，变态打包啊！汤也在一个，汤也在一个。泰式料理的四点，原本四点五颗星，五百多则评论，一、二、三，一、二，哇哟，一、二、一、二，猪，打包猪，打包猪。东阳贡，嗯，我觉得那个汤太好喝了，是因为其实我们刚刚算吃的蛮饱的，然后结束之后那个汤是没办法放下，我一直那个汤已经冷掉，继续喝还是好好喝，就是它的味道跟它 CP 值，我太扯了。我跟你说，我会给到四点七到四点八都有。家具，他们收藏很多包贵的家具，对，植物很漂亮，也有猫咪，对，食物很好吃又便宜，给到满分我自己都觉得。就是说，它的那个基准是四点九颗星，我们都会觉得 OK 啊，都有可能会再加上去。对对对对对对对对。
，哎，四点九，四点九，哎，六百七十二折评论。哎，不推真的对不起自己，很有特色的一间店，然后白天和夜晚有不同的美。第一次吃草。吃土，感觉这么难吃。吃草吃土，哎呦，什么意思？哎，一场视觉惊艳的餐酒馆，花花草草加上喜欢元素的布置，仿佛让阿凡达哦。哇，感觉是好拍照的地方。外观上看来哈，哇，好大。这不像餐酒馆哎，这有点狂哦。这边都可以拍照，很漂亮。哇，里面有那种啊，他把那个生命之树啦，那个走廊就很漂亮了。这是那种高。及饭店的招待厅吧，哎，里面超美的。我这看过板娘吧？板娘吧？你是天使吧？很漂亮哎。可以啦，冯姐，为什么会这个打扮成这个比较有点科幻？然后真的很像阿凡达，你看后面那个虚虚的那个超像。因为我们的命名是大 C B B 嘛，它有生动的概念，然后想用生动生命去表现这边。然后第一个想到阿凡达，那吃的部分呢？脚切，它是用松木酱加粉，然后松木特别喜欢嫩。脚切要点，因为他感觉他很认真的在讲。对，他很认真在讲。然后切是那板子上面有有人说来这边吃。对，是你啊！迷你版的开心农场，真的，然后我也可以吃，全部都可以吃，就不合不能吃。OK， 很有创意。我们要去一个房间，听说一个很厉害的房间，包厢。哇哇哇哇哇,哇！哇这里更像阿凡达，也太美了吧！这个几乎跟电影里面一模一样哎。你看那个花也是。哎，这个带女生来，浪漫，可以浪漫，可以，蛮有气氛的。真的，他如果生下来就是想跟他连接，就。想看，让我一点点。想看连接。哇！浪漫，浪漫。好，我们各自的酒介绍一下。我的是香水，它是用琴酒啊，还有荔枝啊，还有水蜜桃啊，对。比较少女的，嗯哼，那我觉得是茶酒。你带的应该是武侠小说里面的吧？对，它是月老，它是以伏特加然后跟伯爵茶，伯爵茶起来这样。它闻起来就是红茶的味道，哎，哦哦，红茶，哇，这好好喝哦，这个。超危险，它就是长岛冰茶的逻辑，伯爵茶的茶香，然后它有一点葡萄柚的香气，嗯，哦，这好香哎，有点像水果茶，然后红茶味再浓一点的那种。哎呦，这个信不信今天喝多啦不会出来？好意思啦，你是说那个好意思？我我怎么弄？我我怎么弄？我来要吃，要啊，你都讲成这样我还不吃哦，我白吃。我已经长大了，很长强哦，厉害！香水，我喝香水，这个是。你们一直叫喝多了，所以我压力好大。果汁，完全是果汁，因为金酒来的甜味，还有那个水果荔枝跟什么水蜜桃，带酸也有带甜。这个夏天，自己真的当香水。一整天爱情，我是先捍卫比较重。有没有？可是因为你没有洗澡。很多香啊！吃土吃土，这个土来来来来，真的吃土，浇水喽。来来来，听说长出来。哇！哇！可以可以可以了，可以。可以可以可以可以可以，值得拍照这个那个。对，这个瞬间，好酷。时尚玩家带你体验最疯狂的热血之旅，一起尝鲜国内外各种新奇古怪的美食，还有下日小组必备行程推荐，更多的精彩内容都在时尚玩家 APP。吃土，这个土来来来来，真的吃土，浇水喽。可以可以可以可以可以，值得拍照这个那个。对，这个瞬间，好酷。其实它这样就是一卷，可是到底是为什么它会浮起来？它有点像那个巧克力脆片的那种感觉。哦，然后它上面的那个丝带呢，就像我们看到的那种，而且樱花都有些花，所以它会带有一点回味那种花香的香气。对，就非常非常舒服。嗯嗯，它的味
有点优格酱的那种酱哎，然后它的生菜用的是那种北鼻生菜，所以它当那个巧克力跟它混在一起的时候，你还是会觉得那个咸甜咸甜的感觉是很舒服，因为它酱也不是给你咸的，对，有点带甜的酱，哦，最好吃的，好吃对不对？那我们生蚝，生蚝来来一个，所以把血腥玛丽倒上去，哎呦，哎呦。完完全没有酒味，然后我觉得它的那个血腥玛丽的酱很像，就是取代了那个平常我们是用五味酱，它变成番茄酸。嗯，然后它的血腥玛丽比较像高汤的感觉，是带有一点咸味，酸酸咸咸的。它的生蚝好好吃哦，非常有水分，然后一点腥味都没有，非常非常新鲜。这块也太大了吧？这好吃吗？好吃吗？鲜不鲜？超级鲜，完全没有，真的没有腥味。哎，你看，没有，它没有，还是有感觉。通常都是这个时候，哎，对，我给他现在不选，他是谁？喝多了，来没？还有出现，喝多了。很新鲜，这个是小贴，老板娘最喜欢的，因为它是松露狂，你知道吗？这个没有松露，它就是牛肉。那你刚刚为什么跟我说是松露？这是两道菜。这是阿根廷鸡，对，上面是。脚切是牛肉，阿切是鲜笋。嗯，你为什么要去夹两个？那我就会记错，那我就会记错。什么意思？我猜名叫错了。你把这个叫错了？没有。不是你的问题，感觉怎么样？很好吃哎，很好吃啊！它的那个牛肉很嫩嘛，但是酱很好吃，像青酱加蒜的味道，嗯，再带一点辣，很好吃啊，很好吃哎。因为它本身应该就烤过，还有一点点 b a r b e 酱的那种香气，搭在一起的时候，让那个牛油的味道收汁。哎，这我觉得我很喜欢的，那好好吃哦，真的要必点。那你现在是？现在到哪里？朵拉吗？还是喝朵拉了？我跟你讲，我要炒，我要炒。你你还有讲错，我还哎，我可以喝这个没？确定耶？可以啊，确定哦。喝多了，你这个不好喝。不是，它的酒感太多了。对，你的才好喝，我的很好喝。不要点，对，来来，你喜欢那个？哎，你看我的，我喝完了。哎，你很屌哎。啊。大哥，哎呦，四点九颗星的三酒馆，是是是，先从我们的喝多了啦，来，一二三，这是比较高，正常，正常，正常 ，OK， 四点九颗星，好 ，OK， 来来来，一二三，好，这是一个持平。哎，没没办法，最高分了。对啊，很高分，因为我觉得主要是在环境还有那种美酒的感觉。对，你看他很少一个人就喝掉一壶的，好喝吗酒？嗯。茶酒好喝吗？嗯。要找到月老吗？拜拜拜拜。这集作为结尾，高王台中高王名。三。真的实至名归啦，很有趣啦，对，好玩、好吃、好喝。